Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois sur euh, cas par cas sur les séries MCU. Celle-ci ce sera donc Iron Fist. Série pas ultra appréciée je le sais évidemment. Mais bon, on va quand même en parler. On va voir donc la déc les déclarations de Marvel sur, le, sur cette série. Voir ses liens avec le MCU. Et en dernier lieu, voir où le personnage pourrait revenir dans le futur. Voilà, vous connaissez un petit peu maintenant. Voilà, je me... J'entre je, pas trop en détail et on y va. Alors, déjà les déclarations de Marvel. Bon, maintenant vous le savez, pour toutes les séries Marvel Netflix, je vais devoir dire la même chose. Désolé, mais pour ceux qui ont déjà vu, au pire, vous pouvez avancer un petit peu. C'est euh, bah, déjà le fait que Joe Quesada a annoncé que ses séries feraient partie du Marvel Cinematic Universe à l'époque. Et que Kevin Feige, donc on y est, vous, la plupart des gens ne pensent que par lui, donc autant le citer a dit lui-même, je cite, que Daredevil et toutes les autres séries Marvel Netflix faisaient partie de la même continuité que Avengers et tout, les films Avengers. Donc Kevin Feige a juste dit, ces séries, ça fait partie du MCU, point. Voilà. Encore une fois, c'est assez rapide cette partie. Et contrairement à ce qu'encore une fois on entend partout, non, elles n'ont jamais été décanonisées. Jamais. Je le redis à chaque fois, mais je suis désolé. Tout ce que vous voyez, c'est pas vrai. Kevin Feige n'a jamais canoniser ses séries et voilà si vous voulez n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la canonicité des séries vous verrez et vous verrez que c'est faux <rire> tout simplement passons maintenant au lien avec le reste du MCU alors il n'y a pas énormément de liens mais je vais quand même évidemment vous les dire c'est alors bon évidemment les plus simples c'est Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage qui sont mentionnés dans la série évidemment enfin, c'est assez euh, simple il y a aussi une apparition évidemment de, de Misty Knight, de Cage qui apparaît dans la série, donc voilà. Ensuite, il y a aussi un des épisodes où le docteur Paul Edmonds, d'un hôpital psychiatrique, mentionne qu'après l'incident, à savoir la bataille de New York, encore une fois, euh, et la vraie bataille, hein, c'est pas un truc possiblement relié, hein, c'est la bataille de New York d'Avengers 1, beaucoup de gens euh, ont un peu perdu la raison et sont persuadés d'avoir des super pouvoirs. Ils ont un peu perdu l'esprit, à cause de ça, ils sont traumatisés. Quoi. Non, pas ça, c'est un petit lien marrant, c'est euh, la société euh, Hudson Rubbish and euh, Disposable. C'est euh, une société en fait de poubelles, <rire> tout simplement, qui apparaît euh, déjà dans Daredevil, Luke Cage et Runaways. Voilà. Bon. <rire> pas grand chose, mais <rire> c'est mieux qu'un. Ensuite, il y a évidemment euh, la chaîne d'information We News Front, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres euh, trucs. C'est une chaîne d'information fictive du MCU qui apparaît dans l'Incroyable Hulk, Iron Man 2, Agent of Shield, Daredevil, Jessica Jones, Cage, Inhumans, Punisher, Runaways, WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Il y a aussi évidemment la Roxxon Corporation qui est mentionnée et qui apparaît évidemment précédemment, encore une fois je fais la liste, hein, dans Agent Carter, tous les Iron Man, 1, 2, 3, Agent of Shield, mais aussi euh, Daredevil, euh, Runaways, Kokenhager et Elstrom. Il y a aussi euh, la société évidemment Stark Industries. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous, vous je pense, vous présenter ce que c'est. Hein. Vous savez tout ce que c'est évidemment, qui est mentionné dans un épisode. Il y a aussi Claire, euh, Claire Temple qui apparaît dans la série. Ça, la, vous la connaissez de Daredevil et d'autres séries, bien sûr. En fait, elle apparaît dans toutes les séries Marvel Netflix, hein, à part Punisher. Et enfin, un petit lien assez sympathique. Alors deux liens en fait je vais vous les dire, bon il y en a un c'est plus lié au comics mais je vous la fais quand même c'est euh, dans un des épisodes il y a l'adresse la, du, du Baxter Building qui est mentionné Baxter Building c'est évidemment euh, la tour des 4 fantastiques alors honnêtement bon là c'était juste une préférence comics mais vu que le, les personnages vont arriver dans le MCU je vous le dis quand même voilà c'est un peu sympa et enfin alors ça pour moi c'était sans doute un des plus gros liens c'est j'étais assez surpris d'ailleurs c'est dans la saison 2 en fait il y a surtout euh, la présence de la Sokovi vous savez évidemment la Sokovi, pays qui apparaît dans Avengers 2, WandaVision, enfin voilà. Et en fait, euh, Typhoid Marie, euh, une des meufs de la série, est restée coincée là-bas, euh, a subi des tortures, etc. Et voilà, et elle est traumatisée à cause de ça. Et c'est assez cool parce qu'en plus on voit la Sokovi vraiment, euh, enfin pas vraiment vraiment, mais bon, il y a des scènes qui se passent là-bas. Et ça je trouvais que c'était un très bon lien. Ensuite, il y a aussi un petit truc que j'avais oublié de mentionner, c'est euh, dans la saison 1, euh, Danny, à un moment, 
parle avec une femme dans la rue et il se fait filmer à son insu. Et donc les gens font pression contre lui euh, avec son entreprise et tout. Et ils disent que la vidéo a fait plus de vues que la vidéo avec le monstre vert. J'imagine que c'est une référence au combat entre Hulk et évidemment l'abomination dans Harlem. Alors, maintenant je crois qu'on a à peu près vu tous les liens. Et donc, qu'est-ce que, qu que vont devenir les personnages Du coup, reviendront-ils un jour Eh bien, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. C'était où je faisais un point sur les rumeurs. Et j'avais beaucoup parlé d'Iron Fist. Eh bien, pour moi, Danny devrait revenir, pour, en, en logique, hein, pour moi, dans Shang-Chi. Parce que je pense que c'est un peu l'endroit où, où il aurait le plus de chances d'apparaître, de par le contexte, évidemment. Bah, évidemment, euh, pays asiatique, tournoi d'arts martiaux, euh, potentiellement un dragon aussi dans Shang-Chi, hein, avec euh, Fing Fang Foom, euh, vous savez, le, avec le mandarin. Pour moi, la mythologie se prête beaucoup au personnage d'Iron Fist. Donc, ce serait l'occasion idéale de le faire revenir. Honnêtement, les rumeurs étaient assez fiable même si pas non plus avec une chance de ouf mais honnêtement j'y crois plus très j'y crois plus beaucoup en fait j'aurais kiffé mais honnêtement je pense que ça ne se fera pas tout simplement parce que il n'y a pas eu tant de rumeurs que ça au final enfin je veux dire ça n'a pas fait de temps parler que ça après ça veut rien dire mais bon je trouve quand même que c'est un mauvais signe plus faut pas oublier que comment paraît-il euh... Même chez Marvel, ils n'avaient pas aimé à mort ce que Iron Fist était dans le MCU. Après, je sais qu'il y a aussi les critiques qui n'ont pas beaucoup aimé ce personnage. Même si certaines disaient que ça s'améliorait beaucoup depuis Defenders. Ce que je pense d'ailleurs. Mais bon. Euh, voilà, vu que c'est un personnage qui n'avait pas un franc succès, pas sûr qu'il le fasse revenir. Après, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Moi, Pour moi, j'ai été assez dégoûté de l'annulation de la série. Car euh, à la fin... Euh, Justement, ce qu'on critiquait surtout Iron Fist, c'était qu'il n'était pas encore le Iron Fist qu'on connaît. Et justement, la fin de la saison 2, c'était ça. Vous savez, euh, évidemment, là, je spoil. Hein. La, scène, la dernière scène de la série, là où il a les, les flingues de Orson Randall. Euh, là, c'était le Danny Ren des comics. Il avait le petit air arrogant et tout, euh, sûr de lui. Voilà, ça, c'était le, le Iron Fist. Et je trouve ça vraiment dommage, finalement, de l'avoir euh, build-up, quoi. Tout ça pour euh, l'avoir 3 secondes et annulé, quoi. Mais si bon, je sais que les animations de Netflix, tout ça, c'était dû euh, à la fois de Netflix et aussi à Disney. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je trouve ça vraiment dommage. Il y avait du potentiel, surtout pour la suite. Honnêtement, donc, moi, je vous dis, pour Shang-Chi, ce que je pense, ce qui aurait été bien, c'est de faire, par exemple, un tournoi. Donc, je sais, on sait qu'il y aura le tournoi du mandarin. Et en fait, de faire, par exemple, le, je ne sais pas si vous voyez, euh, je sais que Kunlun, il y a d'autres cités mystiques, il y en a 7. Enfin, si je compte Kunlun, évidemment, il y en a 7. Et je sais que des fois, il y a, quand ils apparaissent tous sur le même plan astral, il y, a, il y a des tournois entre chaque capitale céleste. Et ça aurait été stylé de faire ça justement dans Shang-Chi. Et que Shang-Chi euh, soit là un peu comme le champion, on va dire, de la Terre, même si Dany l'est aussi. Mais Dany, euh, je rappelle, Kunlun n'est pas sur Terre techniquement, enfin, pas tout le temps en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire Ça aurait été plus stylé, quoi. Un peu un représentant de chaque, euh, de chaque euh, bah, cité mystique, quoi, on va dire. Mais bon. Euh, je pense que non, ce sera juste un tournoi normal et honnêtement peu de chances qu'Iron Fist y apparaisse. Tout simplement parce que même là il y a des pops qui sont sortis. Bon après oui, vous allez me dire peut-être qu'ils spoilent pas et tout, c'est tout à fait possible. Mais honnêtement, ah, j'y crois moyen quoi. Je pense que les, les pops ou ça, au moins il y aurait eu un petit teasing quoi, un petit leak. Au moins Daredevil, même si même si lui, bon, les rumeurs sont beaucoup plus fiables et c'est quasi certain qu'il soit dans le prochain Spider-Man. Au moins lui, on entend souvent des nouveaux trucs et tout, ouais il a été vu sur le tournage machin. Shang-Chi et Iron Fist, absolument pas, donc... Après, Shang-Chi n'a pas trop fait parler lui aussi, bon... J'essaie un peu de me contre-argumenter. Après, encore une fois, pour moi, en toute logique, après, donc, euh, pour, euh, dans l'histoire, je veux dire, Iron Fist, euh, donc, était au Japon avec Ward, son ami d'enfance, et il avait apparemment retrouvé ses pouvoirs, et plus les pistolets de Orson Randall, et il traquait apparemment Orson Randall aussi, qui est un ancien Iron Fist, je rappelle, normalement, dans les comics, en tout cas. Et donc... Danny avait apparemment retrouvé ses pouvoirs et était en quête de lui-même pour voir quel Iron Fist il serait vraiment quoi. Donc pour moi vu qu'il est en plus il est en Chine, ça aurait été, vous voyez, pas si bête que ça de le faire apparaître dans le tournoi avec Shang-Chi. Danny au cours de son voyage serait dit ah oh, tiens, ça c'est cool, il y a un tournoi et voilà. Pour moi c'est tout à fait logique dans la manière de, de l'histoire. Mais voilà. Après, pourquoi pas, imaginez. 
il y avait des rumeurs aussi comme quoi le Shang-Chi se passerait dans le, pendant la période du blip, enfin du snap du coup, parce que le blip c'est après. Alors à peu près en 2020 dans la timeline, bon, euh, c'était sur les photos de tournage, est-ce que ce sera vraiment avéré Bon, ça à voir, hein. mais pareil, ça aurait pu être intéressant et voir que Danny du coup a survécu au snap, peut-être même sans Ward du coup, et que il, du coup il est tout seul, ou, voilà. Ça, ça aurait pu avoir une vraie dégaine, je pense. Mais bon, euh, après, bon, il y avait des rumeurs de recast, mais c'est pareil, j'y crois pas trop. Je, je pense qu'ils feront revenir tout le monde ou personne, honnêtement, parce que si, si t'en recast un, ça va créer juste de l'incohérence gratuite. Et même si Marvel a pas mal d'incohérence, surtout en ce moment, euh, je trouve ça un peu dommage, c'est gratuit. Quoi. Il n'y a qu'à voir même euh, juste le redesign du Dark Hold, ce que ça a créé. Quoi. Là, tous les gars qui sont revenus, ouais, j'en fiche des pas canons, machin, ben, si. <rire> mais bon, bref. Après il y a aussi le personnage de, de Colin Wing qui est donc elle restée à New York et qui apparemment euh, se lie encore plus d'amitié aussi avec Misty Knight. Ça aurait pu être un Heroes of Fire, vous savez quand Luke Cage et Iron Fist sont équipe, mais féminin peut-être, du coup euh, avec euh, Colin et Misty Knight. Qui aurait pu peut-être même lutter contre Luke Cage car Misty Knight dit que Luke, je rappelle Luke qui devient patron du crime quand même, commence vraiment à être, euh, se rapprocher dangereusement des criminels et du coup voilà bon ça, ça aurait pu être stylé quoi. Mais bon. Après elle honnêtement je pense pas qu'on la reverra. Hein. Si, si on doit revoir quelqu'un je pense de la de la série, à mon avis ce serait juste Danny Ren. Mais bon, je, je peux me tromper, j'espère me tromper. Ou peut-être un autre Iron Fist aussi. Hein. Peut-être que Marvel fera un jour revenir un Iron Fist, mais ce sera un autre que Danny. Peut-être un pareil Orson Randall ou autre chose. Quelqu'un d'autre, je sais pas, qui aurait survécu. Voilà, on peut trouver beaucoup de trucs. Et voilà, après il y a aussi euh, l'acteur de Ward qui avait dit. Il avait dit euh, comment qu'il serait chaud si la série euh, était continuée sur notre plateforme, au pif Disney+, euh, qui serait super chaud pour reprendre le rôle. Après bon, c'est juste lui qui le dit et c'est pas un truc officiel. Mais bon, voilà, ça montre que tout le monde est encore partant quoi. Et voilà. Je trouve ça dommage, franchement, hein, on va pas se mentir, une série, une saison 3 même de Iron Fist sur Disney+, Voulou aux USA, parce que bon je sais que c'est pas pareil, nous sur Disney+, en France on a Star maintenant. Mais eux non, bon bref. Mais avouez, une saison 3 d'Iron Fist avec la, la, le max de budget de Disney, je veux dire le même budget que pour WandaVision, imaginez, ou même euh, Falcon and the Winter Soldier, pour montrer bien Cool Moon, montrer bien Shao Lao, parce que Iron Fist était beaucoup limité au niveau du budget. Là, avec un gros budget, mais ça pourrait être dingue. On pourrait voir tout Cool Moon, voir toutes les autres cités, et apparemment, de ce que j'avais entendu dans la saison 3, c'était un petit peu ça. Hein. Il devait rester en Asie pas mal de temps, et donc potentiellement peut-être arriver à Cool Moon, j'imagine. Si elle n'est pas détruite, parce que le sort de Kunlun était encore flou aussi. Euh, voilà, franchement, ça m'énerve. Ça avait un potentiel de dingue et voilà. Surtout la mythologie du Iron Fist. Et d'ailleurs, aussi, toujours les gens là, qui me disent qu'ils vont ils reboot Iron Fist, je sais pas quoi. Bon, s'ils gardent Daredevil, ils peuvent pas décaniser Iron Fist. Hein. C'est pas possible vu que les deux se rencontrent. Et donc, de toute façon, ils seront pas décanisés. Mais même s'ils l'étaient, je rappelle aussi un truc. À votre avis, pourquoi ils ont fait un film Shang-Chi et pas un film Iron Fist tout simplement parce qu'ils savent que Iron Fist existe déjà dans le MCU et qu'ils vont pas le faire. Sérieusement, dès que les gens ont dit Shang-Chi, ils pensent à Iron Fist même sans connaître vraiment le personnage. Donc voilà, je, voilà, je rajoute quand même ça au passage. Et enfin, alors là, je, je vous dis un dernier petit truc. Euh, le personnage de Typhoid Mary, vous savez, qui était apparu dans la saison 2 d'Iron Fist, euh, qui avait sa double personnalité en fait triple, dans le comics ça en a une troisième et qui semble apparaître à la fin d'Iron Fist. Une personnalité très dangereuse d'ailleurs personnage d'ailleurs assez bien exploité dans la série euh, voilà pour l'anecdote euh, elle était prévue en fait pour être dans la saison 4 de Daredevil donc elle sera apparue d'abord dans Iron Fist puis dans Daredevil et elle aurait dû affronter apparemment euh, bah, Daredevil tout simplement et, et voilà elle aurait dû faire partie de la série et aussi le fils de Leland Housley alias le hippou qui est dans la saison 1 et qui était déjà mentionné d'ailleurs et d'ailleurs, mais comme ça, je vous fais des petites anecdotes, quoi. Et dans la saison 5, il y aurait dû avoir apparemment le retour de Bullseye. Voilà. J'imagine en tant que grand ennemi, sans doute final de Daredevil. Mais bon. Voilà, c'était euh, pour vous tenir au courant. Donc euh, dites-moi votre avis, où est-ce qu'on pourrait revoir euh, les, per les personnages d'Iron Fist Honnêtement, moi, je, comme je l'ai dit, je ne vois pas vraiment d'autres projets où ils pourraient revenir. Euh, Peut-être euh, quelques projets style Spider-Man un peu plus urbain, mais pff, ça me paraît. Ouais, ça me paraît bizarre. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez du coup, vous, vos théories, si vous avez aimé la vidéo, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, allez salut